வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சை வந்து எப்படி டைப் பண்ணுறது எப்படி காபி பண்ணுறது பேஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த செல் இருக்குது பார்த்திங்களா செல்லோட அட்ரஸ் வந்து பி ஃபோர் இந்த பி ஃபோர் இது மாதிரி இருக்கிற செல்லில் வந்து எப்படி உள்ளே இருக்கிற ஃபான் கலரை இல்லை ஃபான்ட்டோட சைஸை இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேலிபரி இது மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது பண்ணுறது ப்ளஸ் போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைங் இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மேக்ரோவை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து செப்பரேட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் ஆனால் நீங்கள் பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து ஆல்டி எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்ரோக்குள்ளே போயிருங்க போயிட்டு நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் மாடியூல் டூவில் வந்து நான் அந்த கூட எழுத போகிறேன் எப்படி மாடியூல் இன்செட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இப்படி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஓப்பன் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போய்ட்டு இன்செட்டில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து மாடியூல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக புது மாடியூல் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் கோட் ரைட் பண்ணலாம் சரி ஓகே நான் ஆல்ரெடி ரெடி ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த மாடியூல் நேம் வேணாலும் இங்கே வேணால் சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணி எஃப்ஓஎன்டி அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் என்ன காரணம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் நிறையா கோட் ரைட் பண்ணிங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கரெக்டான நேம் வச்சுக்கிறது பெட்டரான ஒரு விஷயம் சரி ஓகே நான் வந்து சப்னு போட்டு ஃபான் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு போட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்னு இது பண்ணால் கீழே என் சப் வந்துடும் அது வந்து கீழே இருக்குது நான் என்னான் காட்டுறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சில் டைப் பண்ணுங்கள் ஆர்ஏஎன் டைப் பண்ணுங்கள் ஆர்ஏஎன் ஆர்ஏன் டைப் பண்ணி அல்ட்ரி சொல்ல மாதிரி கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுங்கள் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஏ ஒன் டூ பி ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ரேஞ்ச் கொடுக்கும்போது எப்போதுமே கொட்டேஷன் கொடுத்தா கொடுக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஈக்வல்ஸ் டு ராஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வேடுங்கிறனால இது கொட்டேஷன் தான் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இது கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த கோடு என்ன பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ ஒன்லேருந்து அதாவது ஏ ஒன்லேருந்து பி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ராஜ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணு கட்டுங்களா இப்போ அதோட ஃபான்ட்டோட சைஸ் ஃபான்ட்டோட ஃபான்ட் எப்படி போல்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஆர் ஏ அப்படின்னு டைப் பண்ணி ஸ்பேஸ் கொடுங்க ரேஞ்ச் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் லேட்டாக அப்படிங்கிறனால காப்பி ஓகே நம்ம இந்த ரேஞ்சை சொல்லிட்டோம் இந்த ரேஞ்சில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது டாட் ஃபாண்ட் ஏன் ஃபாண்ட் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இதை தான் இப்போ இங்கே வந்து போல்டு பண்ணுறது எங்கே போய் பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல இருக்கு தானே இருக்குது இது எங்கே மெயின் டேப் என்ன ஃபாண்ட் அதனால் ஃபாண்ட்டுன்னு நாங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும் ஃபாண்ட்டுக்குள்ளே அடுத்தது என்ன இருக்குது இந்த ஃபாண்ட்டுக்குள்ளே போல்ட் இருக்குது கரெக்டுங்களா போல்டுன்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஃபாண்ட் கொடுத்துட்டிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது எல்லாமே ஒரு அப்ளிகேஷன் பேக்ரவுண்ட் போல்டு கலர் கலர் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட்டர் ஃபாண்ட் ஸ்டைல் நேம் எல்லாமே வரும் ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் போல்டு பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா போல்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்கணும் ட்ரூ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வந்து இதில் வந்து போல்டுனா ட்ரூ ஃபால்ஸ் ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்று போல்டு இல்லை போல்டு இல்லாமல் இருக்கிறது ட்ரூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போல்டாகவும் ஃபால்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த போல்டு காணாமல் போயிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதை நான் காபி பண்ணிக்கிறேன் ரேஞ்ச் சேம் ரேஞ்சிலேயே வந்து இப்போ சைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது இங்கே லெவன் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக அதை வந்து நம்ம எப்படி டுவெண்ட்டிக்கு கொண்டு வரது ஃபாண்ட் டாட் சைஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஓகே கொடுங்க டிஆர் ட்ரிம் கொடுக்கூடாது டிஆர் ட்ரூ ஓகேங்களா இப்போ இது என்ன பண்ணோம் டைப் பண்ணோம் போல்டு இது பண்ணோம் அதே மாதிரி சைஸை வந்து சைஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு கொடுக்குறது சைஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின் கொடுக்கணும் ஏன்னா சைஸுங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு மென்ஷன் பண்ணணும் பார்த்திங்களா சைஸுங்கிறது நிறையா சைஸ் இருக்குது நம்ம எந்த சைஸ்னு சொல்லணும் நம்ம வந்து இங்கே டுவெண்ட்டின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும் இதே ட்ரூனு கொடுத்தோம்னா இங்கே அது வந்து ஒரு மீனிங்லெஸ்ஸாக போகும் ஸோ வந்து கோடு ரன் ஆகாது ஸோ வந்து இங்கே இங்கே இருக்கிற நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுபடி நம்ம என்ன வேணுமோ நம்ம கொடுக்கணும் சரி ஓகே இங்கே வாங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி போல்டு பண்ணி சைஸை வந்து டுவெண்ட்டிக்கு ம
அதே மாதிரி அல்ஜீரியனுக்கோ இல்லை இட்டாலிக்கோ இது எது வேணாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் அது வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் இருக்கலாம் ஃபால்ஸாக இருக்கலாம் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ஃபாண்ட் இட்டாலிக் ட்ரூ அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் இட்டாலிக் வந்து மாறிடும் அதே மாதிரி இட்டாலிக் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீவியஸ் என்ன ஃபாண்ட் இருந்துச்சோ அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு மாறிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபாண்ட்டில் அண்டர்லைன் எப்படி பண்ணுறோன்னா அண்டர்லைன் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ஏன்னா அண்டர் இங்கே சைஸ்ன்னு கொடுத்தனா நம்பர் கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதே வந்து அண்டர்லைனுங்கிறது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் ஸோ ட்ரூ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இந்த ரேஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணும் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற செல்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அண்டர்லைன் பண்ணும் அது மறுபடியும் ஃபால்ஸ் பண்ணுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அண்டர்லைன் காணாமல் போயிடும் அதே மாதிரி ஃபாண்ட்டில் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ட்ரூ வச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால்ஸ் பண்ணுனா மறுபடியும் வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூ காணாமல் போயிடும் அடுத்தது வந்து சேம் ரேஞ்சிலே வந்து ஃபாண்ட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபாண்ட் கலர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பரில் இருக்குது இந்த நம்பர் எப்படி இது பண்ணுறது இந்த மேக்ரோ ரன் பண்ணி காட்டிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா இது என்ன நம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் எக்ஸல்ங்கிறனால கரெக்டான கலரை வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம கோடை காப்பி பண்ணி எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து நான் இது வந்து எல்லோ அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் பட் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே நம்பரை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லோனு டைப் பண்ணால் தெரியும் நமக்கு எப்படி இது எல்லோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதை மேக்ரோ ரன் பண்ணி நாங்கள் ஆட்டர் எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட் கலர் இது அடுத்து இன்டீரியர் இன்டீரியர் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி ஃபாண்ட் கலருங்கிறது வந்து இந்த கலர் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வரும் பார்த்திங்கனா இங்கே கிளிக் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஃபாண்ட் கலர் வந்து நம்ம சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து எல்லோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது இன்டீரியர் கலர் ஓகேங்களா பேக்ரவுண்டு இன்டீரியர் கலர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் எல்லோவே வச்சுருக்குறோம் ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே எல்லோவில் மாறணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன சொல்கிற போகிறேன் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் இங்கே கலர்னு இருக்கிறதோட இங்கே ஃபாண்ட் டைப் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் ஸ்பே ஸ்பேஸ் பர டைப் பண்ணினாவே என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ எல்லா ஆப்ஷனும் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன வேணுமோ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் அண்டர்லைனு ஸ்ட்ரைக் த்ரூ சைஸு பேரண்ட் நேம் இட்டாலிக் என்ன வேணுமோ எல்லாமே வரும் போல்ட் எல்லாமே வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து நான் கலர் இது பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த கோட் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே நான் இப்போ ஒவ்வொன்றும் ரன் பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றும் ரன் பண்ணுறது மாதிரி அந்த கோடையும் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ கண்டினியூஷன் இருக்கும் சரி ஓகே இது வந்து ரேஞ்சில் இருக்கிற எல் ஏ ஒன் டூ பி ஒன் ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொன்றா அப்போ தான் ரெண்டாவும் அப்போ தான் தெரியும் சரி ஓகே இது வந்து ஏ ஒன் டூ பி டுவெண்ட்டியில் ராஜுங்கிற டைப் பண்ணும் பண்ணிடுச்சா அடுத்து வந்து சைஸை வந்து இப்போ டீஃபால்ட்டாக இங்கே சைஸ் என்ன லெவன் இருக்குது இதை வந்து டுவெண்ட்டிக்கு மாற்றணும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு போல்டு வந்து ட்ரூ போல்டு வந்து ட்ரூனா ஆட்டோமேட்டிக்காக போல்ட் ஆகிடுச்சு அதே ஃபால்ஸ்னா போல்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நார்மல் ஆகிடும் சரி ஓகே சைஸ் டுவெண்ட்டிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டிக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அடுத்தது என்ன இது வந்து அல் அல்ஜீரியனுக்கு மாற்றணும் ஓகேங்களா பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அல்ஜீரியன் ஃபாண்ட்டு மாறிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து வந்து இட்டாலிக்கு மாற்றணும் இதுதான் இட்டாலிக் ஃபாண்ட்டு ஸோ ட்ரூ வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்ஜீரியன் ப்ளஸ் இட்டாலிக்கில் இருக்குது அல்ஜீரியன் இட்டாலிக்கில் இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து மறுபடியும் இது பண்ணுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இட்டாலிக் மட்டும் காணாமல் போயிடும் அல்ஜீரியனுக்கு மாறிடும் மீன் அல்ஜீரியன் ப்ளஸ் இட்டாலிக்கில் இருந்துச்சு அல்ஜீரியனுங்கிறது இது மாதிரி ஃபாண்ட்டு அதில் வந்து இட்டாலிக்கிறதும் சாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இருந்துச்சு இப்போ வந்து இட்டாலிக் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால்ஸ் மாறினால அடுத்து வந்து ஃபாண்ட்டை வந்து அண்டர்லைன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் மறுபடியும் எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ஆட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எழுதிடுறது எல்லாமே அண்டர்லைனில் வந்துச்சு பார்த்திங்களா அடுத்தது வந்து மறுபடியும் ஃபால்ஸ் பண்ணுறேன் அதாவது அண்டர்லைனை காணாமல் போய் வைக்கிறேன் அண்டர்லைனுங்கிறது இருக்குது இல்லை ஸோ இருக்குதுங்கிறது இருக்கிறோம் இல்லைங்கிறது ஃபால்ஸ் எஃப் ஐட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆட்டோலைன் காணாமல் போயிடுச்சு அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஸ்ட்ரைக் த்ரூ நான் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் இருக்கும் நடுவில் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும் பார்த்திங்களா
ஓகே கோடு வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல இதை ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே இந்த இடத்துல கோட் ரன் ஆகிட்டு இருந்தால் இங்கே வந்து மெக்கா ரெக்கார்ட் மேக்ரோவாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை கோடை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு ரீசெட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எல்லோ கலர் போயிடும் ஸோ வந்து மறுபடியும் இப்போ வந்து நீங்கள் மேக்ரோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் மேக்ரோ சிக்ஸ் ஓகே பர்சனல் ஒர்க் புக்கில் இருக்கும் அந்த மேக்ரோ ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு ஹோம் இப்போ க்ரீன் கலர் வேணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் கிளிக் பண்ணால் க்ரீன் கலர் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிக்குவாங்க மே மேக்ரோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போய்ட்டு இது வந்து மாடியூல் த்ரீயில் பர்சனல் பர்சனல் ஒர்க் புக்கில் மாடியூல் த்ரீயில் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ மாடியூல் த்ரீயே கிளிக் பண்ணுங்கள் மாடியூல் த்ரீயில் நிறைய மேக்ரோ இருக்குது அதில் சிக்ஸ்த்து மேக்ரோவில் இருக்குது ஸோ இதோட கலர் என்ன க்ரீனோட கலர் என்ன அப்படின்னா இதான் க்ரீனோட கலர் நான் இப்போ இதை காவி பண்ணி மாடியூல் ஒன்றில் போயிட்டு சாரி மாடியூல் ஒன்றில் கிடையாது ஃபாண்ட் கலரில் ஃபாண்ட் தான் நம்ம மாடியூல் டூவை வந்து ஃபாண்ட்னு மாற்றணும் சரி இந்த கலர் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி விடுங்க எனக்கு இப்போ வந்து எல்லாமே க்ரீனாக வேணும் அப்படின்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணி விடுங்க இந்த கோடை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு புரியாது உங்களுக்கு சரி நான் இப்போ ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்களா க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இதை வந்து இன்வேலிட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த கொட்டேஷன் கொடுத்து ஸோ இப்போ இதை வேலிட் பண்ணுறேன் வேலிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரன் பண்ணால் இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இன்டீரியர் கலரும் சேர்த்து க்ரீனாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நம்பரை வந்து எடுக்கிறது மெக் ரெக்கார்ட் மேக்ரோ பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்வான்ஸ் டெக்ஸ்டில் இருந்தால் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து டைப்பே பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு கலருக்கும் ப்ளூனாக ப்ளூன்னு இருக்காது டைரெக்டாக இந்த ப்ளூ அந்த ப்ளூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா தெரிய வரும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் பார்ப்போ